¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia de México, tercer grado. Soy la maestra Aida Montes de Oca y espero que continúen aprovechando la oportunidad de estudiar y adquirir nuevos conocimientos en esta modalidad, a través de Aprende en Casa. Recuerden no bajar la guardia y mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante varias veces al día y usar cubrebocas de la manera correcta. Al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es explicar la posición de México ante la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuadernos u hojas blancas o de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones que puedan surgir para que posteriormente compartan sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy y en nuestra sección Leer para Conocer, compartiré un fragmento de la carta número 16, titulada La Declaración de Guerra, escrita en 1939 por Isidro Favela, quien fue representante de México ante la Sociedad de las Naciones, dirigida al presidente Lázaro Cárdenas, y dice así. Francia e Inglaterra han declarado hoy la guerra a Alemania. Tenía que ser. Yo recuerdo haberle escrito a usted y haberle ratificado cuando tuve el honor de hablarle personalmente en México que la guerra era inevitable. Pues era muy difícil, por no decir imposible, que hubiera arreglos pacíficos cuando por parte de Alemania existía el deseo imperialista de continuar sus conquistas. Y por parte de Francia e Inglaterra, el firme propósito de oponerse a la hegemonía germánica en toda la Europa Central y Oriental. Además, la carrera de los armamentos después de los desastrosos arreglos de Múnich, que habían intensificado de tal manera que tanto los países democráticos como los totalitarios se habían colocado en una pendiente inclinada en la que no podían detenerse hasta que llegara la guerra. La guerra, señor presidente, va a constituir una hecatombe para la humanidad entera, porque si bien es cierto que la mayor parte de los estados del mundo permanecen al margen del conflicto armado, sin embargo, el contragolpe económico de la conflagración lo recibirán todas y cada una de las naciones del globo en más o menos proporción. La interdependencia económica de los estados modernos es tal que en una serie de crisis como las provocadas por una guerra, toda la economía mundial se afecta en mayor o menor escala. Por fortuna, nuestra patria está lejos del lugar de los acontecimientos y durante cierto tiempo, en vez de resentir perjuicios inmediatos y directos, tendrá, al contrario, las ventajas de todo país neutral. Recibe cuando vende sus productos a los beligerantes a buenos precios. Hasta aquí la lectura. Como pudimos darnos cuenta, el diplomático Isidro Favela comunicaba al presidente Cárdenas la justificación de las potencias de entrar a la guerra y el respaldo de los ciudadanos. Y como si fuera un adivino la escribió, la guerra va a constituir una hecatombe para la humanidad entera. Y así fue. Murieron alrededor de 60 millones de seres humanos en el conflicto que duró seis años. ¿Qué presagio hace Isidro Favela sobre el conflicto bélico que estaba por ocurrir? Además de los millones de muertos, ¿qué consecuencias creen que tuvieron los seis años de la guerra? Hoy nos embarcamos en un viaje que nos llevará a conocer más sobre la política exterior de México ante los acontecimientos internacionales de gran trascendencia durante la primera mitad del siglo XX. En las sesiones anteriores aprendieron sobre los diversos procesos por los que atravesó nuestro país para consolidar su economía, así como la influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de la industria y el inicio del proceso conocido como el milagro mexicano. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se relacionaron los sucesos internacionales con lo que ocurría en México? ¿Qué participación tuvo nuestro país en las dos grandes guerras del siglo XX? ¿Cómo actuó México ante la Guerra Civil Española? El contenido de esta sesión les permitirá responder estas y otras preguntas más. 
Pero antes de iniciar, les invito a analizar la primera plana del periódico El Pueblo. Fíjense bien en las noticias. ¿Qué sucesos abordan? ¿Qué dicen los encabezados? ¿De qué año creen que es la publicación? Como ustedes saben, durante casi todo el siglo XX, los periódicos impresos fueron uno de los principales medios de información de los sucesos nacionales y mundiales. Por ello, son una fuente básica para conocer el pasado. En el presente, contamos con otras opciones, como los videos. Por ello, les invito a ver y escuchar la entrevista al historiador Lorenzo Maya, quien nos explica a grandes rasgos algunos temas que abordaremos en esta sesión. Ya ustedes vieron lo que sucedió en el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora vamos a entrar en el inicio de la segunda. Se trata de la crisis de 1929. ¿Qué tiene que ver una crisis económica eh, con una guerra que empezó casi 10 eh, años después? Bueno, la Primera Guerra Mundial dejó a Alemania como perdedora y le hizo pagar un precio muy alto en compensaciones. Los alemanes consideraron que ellos no habían sido los causantes de la Primera Guerra Mundial, que las causas eran muchas, pero ellos tenían que pagarlas. Era un insulto, eh, su orgullo quedó herido. Pero además de eso, además de tener que pagar una compensación enorme, viene encima un fenómeno que nadie esperaba. Al final de los 1920s, la economía norteamericana falló y contagió al resto del mundo. Hubo un desempleo enorme, también en México, ¿eh? pero no como en Europa y en Estados Unidos. En esas condiciones, el desempleo, el desempleo en Alemania fue terrible. Colas de gente para conseguir comida, la inflación, se tenían que llevar fajos de billetes para comprar una hoganza de pan, cuando había pan. En esas condiciones tan duras, surge un líder, Adolfo Hitler, que había sido un cabo en la Primera Guerra Mundial y que descubrió una beta política bien importante. Su capacidad de usar el enojo, la frustración, el miedo, el hambre, el desempleo de Alemania, en causarlo para formar un partido político que iba a cimbrar toda la estructura alemana y luego la de buena parte del mundo. Se trataba del Partido Nacional Socialista, que de socialista no tenía nada, pero que sí tenía mucho de nacionalista. Este partido, con un discurso duro, en donde señaló que en buena medida los responsables de, esta, de este sufrimiento tan grande que tenían los alemanes y de buena parte de los males del mundo, la tenían los judíos y los comunistas. Entonces, con base en estos dos odios, bueno, tenía más, pero estos dos odios los combinó muy bien y ganó un apoyo formidable en las elecciones democráticas, en esa Alemania derrotada y frustrada. Él les prometió que iba a cambiar su condición que requería de la unidad alemana, de la disposición a la lucha, y había identificado a los enemigos comunistas y judíos, e iba a reivindicar a Alemania y le iba a volver grande de, de nuevo. Como acaban de escuchar, Alemania, a pesar de que perdió la Primera Guerra Mundial, estaba convencida de que ellos no eran los únicos causantes de ese conflicto, y vivían muy resentidos por tener que pagar la deuda de la guerra. Ese enojo fortaleció la figura de un líder, Adolf Hitler, quien convenció a la población de que Alemania tenía que volver a ser grande. Este 
fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero vayamos por partes. Antes de continuar, debemos recordar que a principios del siglo XX, entre 1914 y 1918, algunas de las potencias más poderosas se enfrentaron en la Gran Guerra, mejor conocida como la Primera Guerra Mundial. Esta contienda se desarrolló fundamentalmente en territorio europeo, en dos frentes, el occidental y el oriental. Al inicio del conflicto armado, los imperios centrales, encabezados por Alemania, lograron importantes victorias sobre Francia, Reino Unido y Rusia, sus principales contrincantes. Sin embargo, en 1917 hubo dos sucesos que cambiaron el curso de la guerra. Por un lado, Rusia enfrentó una revolución interna y tuvo que retirar a su ejército del campo de batalla, lo que debilitó el frente oriental a favor de las potencias centrales. Por otro, el gobierno estadounidense decidió declarar la guerra a Alemania y envió tropas para apoyar a los británicos y franceses en el frente occidental. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué llevó a los Estados Unidos de América a entrar a la guerra? ¿Qué tuvo que ver México en ese suceso? Como saben, la ubicación de México ha sido estratégica para los Estados Unidos de América a lo largo del tiempo. Ambos países comparten frontera y durante el siglo XIX tuvieron conflictos por el territorio. Con el inicio del siglo XX y el estallido de la Revolución Mexicana, la relación entre los gobiernos mexicano y estadounidense se volvió nuevamente tensa. La inestabilidad social y política provocada por la lucha revolucionaria fue aprovechada por Estados Unidos para intervenir militarmente en el puerto de Veracruz en 1914 y presionar para tener acceso a los recursos naturales de México. Por otro lado, en marzo de 1916 fue enviada a nuestro país una expedición conocida como Expedición Punitiva de más de 10.000 soldados estadounidenses en busca de Francisco Villa, la cual finalizó en febrero de 1917 sin éxito, pues no lograron capturar al caudillo. Esta situación hizo pensar a Arthur Zimmerman, encargado de las relaciones exteriores de Alemania, que México podría convertirse en un valioso aliado para evitar que la potencia norteamericana entrara a la Gran Guerra. Por ello, envió un telegrama al embajador alemán en México con indicaciones para presentar de manera oficial al gobierno de Venustiano Carranza una propuesta de alianza con Alemania. El objetivo de esta alianza era otorgar armamento al nuevo gobierno mexicano para hacer la guerra a los Estados Unidos de América y con esto recuperar los territorios perdidos en la guerra de intervención norteamericana de 1848. Alemania se comprometía a reconocer inmediatamente esta extensión del territorio como mexicana. Sin embargo, el famoso telegrama Zimmerman fue interceptado por el gobierno británico, quien alertó al presidente Woodrow Wilson sobre lo que podría ocurrir, el surgimiento de un frente de guerra al sur de su frontera y la disposición de Alemania sobre el petróleo mexicano, lo que implicaría, además, quitar las concesiones dadas a ingleses y estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos reaccionó inmediatamente al saber la existencia de dicho telegrama y retiró las tropas estadounidenses, que llevaban casi un año en el Golfo de México. Pero, a cambio, presionó al gobierno mexicano para romper relaciones con Alemania y entrar aliados a la guerra. Venustiano Carranza rechazó oficialmente tanto esta propuesta de Wilson como la del Imperio Alemán, y México se declaró neutral. Esto le permitió a Carranza mantener su gobierno sin compromisos ni conflictos internacionales. Muchos connacionales de origen francés o alemán partieron a pelear a la Gran Guerra, a solicitud de los países de origen de sus padres, pensando que la situación no podía ser peor que la revolución que se vivía en México. Muchos de ellos pagaron su propio transporte y se fueron a Europa, pero se encontraron con una guerra de trincheras terrible. Muchos de ellos no pudieron regresar a nuestro país. El telegrama Zimmerman, así como el hundimiento del barco RMS Lusitania en 1915, donde perecieron una gran cantidad de estadounidenses, fueron los elementos determinantes para que los Estados Unidos abandonaran su 
neutralidad e ingresaran a la Primera Guerra Mundial el 4 de abril de 1917. Ahora continuaremos nuestro recorrido con las acciones emprendidas por el gobierno mexicano ante la Guerra Civil Española. Para comenzar con este tema, les invito a observar la siguiente imagen. Se trata del Guernica. Esta obra de Pablo Picasso representa el ataque aéreo llevado a cabo el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor de la aviación nazi en contra de la Villa Vasca de Guernica. Este suceso fue uno de los más sangrientos de la Guerra Civil Española, ya que la población quedó completamente destruida. Si observan con atención, reconocerán algunos de los elementos simbólicos que el artista plasmó, como el toro, que representa la brutalidad y la sangre, o el foco o la bombilla, que lo relaciona con las bombas, que significa la destrucción masiva de las guerras modernas. Les invito a buscar la imagen y explorarla con su familia para descubrir qué otras figuras pueden encontrar. ¿Se acuerdan? de que durante sus clases de historia de primer grado aprendieron sobre los totalitarismos surgidos en lo que se conoce como el periodo de entreguerras. Uno de estos totalitarismos fue el franquismo, que se desarrolló en España bajo el mando del general Francisco Franco. La guerra civil española fue un enfrentamiento armado entre partidarios de la Segunda República Española establecida a través de elecciones democráticas en 1931 en contra de las clases altas, el ejército y la iglesia que querían restaurar el viejo sistema de privilegios ligado a la monarquía mediante un golpe de Estado. La guerra comenzó en julio de 1936 con el levantamiento militar de Francisco Franco contra el gobierno legítimo. Franco contó con el respaldo de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia mediante la provisión de armamento y transporte aéreo de tropas. Las potencias europeas con gobiernos democráticos como Inglaterra y Francia no intervinieron temiendo represalias alemanas. Solo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS y México tomaron una posición activa en favor de la República. El gobierno de Lázaro Cárdenas ordenó apoyar con armamento a los republicanos. Posteriormente, los embajadores mexicanos en Europa gestionaron compras de armas para enviarlas a España. A pesar de los esfuerzos realizados en 1939, el Frente Popular ganó la guerra y se estableció la dictadura del general Francisco Franco. Las fuerzas vencedoras persiguieron, encarcelaron y fusilaron a los españoles que habían militado o mostrado simpatía por el gobierno republicano. De ahí que cientos de miles de españoles se vieran obligados a partir hacia el exilio. Cuando el bando republicano estaba perdiendo la guerra, Cárdenas ofreció recibir en México a los republicanos que escapaban de la represión encabezada por Franco. En 1937, cientos de niños, hijos de combatientes, fueron enviados a Morelia para ser atendidos y recibir educación. Durante la Guerra Civil, los partidarios de la República fueron perseguidos y muchos de ellos fueron víctimas de la represión. Esto obligó a miles de personas a escapar de España. México recibió a una cantidad importante de refugiados, quienes enriquecieron los campos de la ciencia y la cultura mexicana, ya que entre los exiliados llegaron filósofos, pintores, médicos, antropólogos, literatos y científicos, entre otros. Ahora, les invito a ir a la última parada de nuestro viaje al pasado, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Como revisamos en sesiones anteriores, este conflicto bélico contribuyó a intensificar el proceso de industrialización de nuestro país, ya que se convirtió en un proveedor de diversos productos para Estados Unidos de América, como petróleo, manufacturas y minerales. Además, dicho país requirió de mano de obra que sustituyera a los trabajadores que se habían enrolado en el ejército. La posición de México ante la Segunda Guerra Mundial era de neutralidad, pero se vio obligado a incorporarse al bando de los aliados cuando en mayo de 1942, dos buques petroleros mexicanos, llamados Potrero de Llano y El Faja de Oro, fueron hundidos por submarinos alemanes en las costas de la Florida. Aunque la Secretaría de la Defensa y algunos jefes militares se oponían a que México participara en la guerra, 
ya que pensaban que la labor diplomática era la vía más viable, el presidente Ávila Camacho declaró estado de guerra contra las potencias del eje el 22 de mayo ante el Congreso de la Unión y advirtió a los ciudadanos que era preferible arrastrar privaciones y sufrimientos y llegar aún a la pérdida de la existencia que vivir hundidos en el deshonor de la patria. Se organizó la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, mejor conocida como el Escuadrón 201, cuyo nombre oficial era Escuadrón Aéreo de Pelea 201. Se trataba de un escuadrón de cazas mexicano que se entrenó en Estados Unidos y que estaba integrado por elementos en el servicio del ejército con antigüedad y experiencia, así como por jóvenes recién egresados de las diferentes especialidades de colegios militares. Y se complementaba con elementos civiles voluntarios provenientes de la fábrica de materiales de guerra. Conocidos como las Águilas Aztecas, el Escuadrón voló como anexo al Grupo 58 de Combate de la Quinta Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. El Escuadrón 201 consistía en 30 pilotos y aproximadamente 260 integrantes más con diversas especialidades de aviación, como armeros, peritos en radar y radio, inteligencia, meteorología, administración y mantenimiento. El Escuadrón 201 luchó en contra de los japoneses y junto a las tropas aliadas en el Pacífico Asiático para la liberación de la isla de Luzón, Filipinas. También, como parte de la estrategia para participar en la guerra, se constituyó la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, integrada por expertos militares de México y Estados Unidos, con el objetivo de examinar desde un punto de vista técnico las posibilidades de defensa común. La Alianza con Estados Unidos de América para participar en la guerra favoreció a México en varios sentidos. Por ejemplo, se impulsó el establecimiento de las indemnizaciones de las compañías petroleras que habían sido expropiadas en 1938 por Lázaro Cárdenas y se reanudaron las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Una consecuencia favorable más para México al ingresar a la Segunda Guerra Mundial fue el establecimiento del llamado Programa Brasero que comenzó en 1942 y duró hasta mediados de la década de 1960. Mediante este programa, miles de mexicanos fueron a trabajar al campo estadounidense para suplir la falta de mano de obra, debido a que una parte considerable de los ciudadanos se habían ido a la guerra como soldados. Tal como lo expresa Ávila Camacho en su quinto informe de gobierno, el programa era para el beneficio de ambos gobiernos. Por acuerdo entre ambos gobiernos, el 4 de agosto quedaron determinadas las condiciones en que los trabajadores mexicanos podrán ser contratados para prestar servicio en los Estados Unidos de América. Los requisitos establecidos implican la absoluta seguridad de que nuestros nacionales, que beneficiarán de un salario mínimo superior al que rigen en diversas actividades agrícolas, no serán empleados en servicios militares, ni resultarán víctimas de actos discriminatorios, ni serán usados en contra de la posición y de los salarios obtenidos por otros trabajadores. Así como la garantía expresa de su sostenimiento y repatriación de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo. La participación de Estados Unidos en la guerra favoreció la economía nacional al aumentar la demanda de productos mexicanos. Esto permitió que las exportaciones agrícolas y manufactureras crecieran. Sin embargo, al terminar la guerra, las exportaciones manufactureras mexicanas cayeron rápidamente, porque las industrias norteamericanas querían recuperar los terrenos perdidos, lo que trajo como consecuencia que las importaciones crecieran. Como revisamos a lo largo de la sesión, aunque tuvo gran presión por parte de Alemania y Estados Unidos de América, el presidente Carranza se mantuvo firme y no cedió a las presiones de participar en la Gran Guerra. Un par de décadas después, el presidente Cárdenas se mantuvo firme en sus convicciones y apoyó a los españoles que luchaban por el gobierno legítimo de la Segunda República. México logró mantener su política de no intervención o de neutralidad, hasta que se vio obligado a participar en la Segunda Guerra Mundial. 
Este suceso trajo beneficios para el país, pues favoreció la industrialización y el crecimiento económico. Antes de irnos, les propongo un reto. Retomemos la imagen del periódico del inicio de la sesión, pero ahora, ¿qué les parece si se convierten en reporteros y realizan una entrevista a algunos de los personajes históricos que mencionamos? Otra opción es que elijan uno de los acontecimientos mundiales que analizamos y redacten una nota periodística, tal y como lo aprendieron en la asignatura Lengua Materna. El tema de esta sesión lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx